勉強しかしちゃダメっていうのはとてもないと思います絶対生き抜きは大事なんで,で、ねはい、だから非効率になりすぎない生き抜きはぜひ見つけてください加山さん、加山さん。はい、なんでしょう。勉強中の息抜き方法について教えてほしいんですけど。はい、はい、大事なんですもんね。だって勉強だけでも、つまりますもんね。これはね、自分の余裕度に応じると思うんですよ。お金もあって、勉強時間もある方は、よく多いのは、もう日曜日の半日休むって方もいますし。お休みは何でもいいですよ。映画見に行ってもいい、デートしてもいい、それも自由で,ですよね。本当に週の一日休むっていう人もいます。で、僕はどっちかっていうと、まとまったお休みは取らないタイプだったんですね。なんか恐怖関連が強くて遊んだらちょっと後悔するんじゃないかと思うタイプなんで僕どうしたかっていうとちょこちょこ休みしてました何かっていうと1日のうちに例えばご飯ってある意味休憩なわけじゃないですかだからご飯をある意味休憩と捉えたりとかあとはどうせやるものを兼ねるあのお風呂は絶対入るじゃないですかでお風呂はリラックスなんだけど例えば当時ラジオカセットテープ持ったんでラジオ流しながら講義ですよお風呂入るとか濡れても消えないポストイットとかあるんでお風呂でも休憩しながら勉強するとか勉強はするんですねあとかそれは息抜きの勉強みたいな感じなんですよなるほどコン詰めて教室で集中するっていうかなんかお風呂入りながらこれだけ覚えようみたいなのを貼っといたりとかあと息抜きで言うとご飯も絶対食べるじゃないですか、はい、ご飯も普段はレトルトのカレーとかカップラーメンとかタッパーに入れた米だけだったんですけど夜帰り道にすき家に寄るとかそれもご飯同じ食べる30分あるんだけど息抜きになってるんです僕からしたら普段はだってそれ以外のもの食べてるからそういう風にちょっと自分のご褒美は縮まるとかそれどうせやる系どうせだってご飯食べるじゃないですかあとどうせ通学はするじゃないですか通学の時に音楽を聴くとかどうせやる中で僕はちょこちょこ遊びちょこちょこ休憩を入れてた、はい、本当にお金もなくて時間もなくて結構余裕がない方はそういうふうにちょこちょこ遊びを極めるあとながら遊びですよねながら休憩を極めるでちょっと余裕ある方はやっぱり1日半日は休んでもいいんじゃないかなと思いますけどね状況に応じて使い分ける、うん、本当に状況に応じるしかないと思いますこれは僕は去年社会人勉強しましたけど時間ないかったけどとは言ってもフットサル行ったこともありましたしジムもねほぼ毎日行ってましたしでもジムはちゃんと耳がくしてたんですねだからそう状況に応じてっていうのは本当にその通り勉強が今は一番期限がタイトで一番最重要な目的だろうからそこには絶対間違っちゃダメなんだけど行けるような中でできることはしてっていいと思いますよ勉強しかしちゃダメっていうのはとてもないと思いますだから常にチェックはした方がいいですよ遊びすぎてないかな休憩しすぎてないかなこう非効率じゃないかなと確認しつついいものを選んでいけばそんなストレスなく受験生活続けられるんじゃないですかそしたらもう全体的なスケジュール設定とかしっかりした上で休憩がこうここでいいのかなそうそうそう判断できると思うやっぱマイルールだと思うんですけどやっぱルールがないとなだれ式には遊んじゃうんで1日1時間なのか子供とだけは遊ぶなんかとにかくルールを決めるそれ以外むしろやらないそれができてるんだからハッピーと思えるだから勉強勉強勉強だから苦しいっていうよりかはこれはできてるんだからハッピーだっていうマインドセットで臨むのがいいんじゃないですかね僕はだからハッピーでしょラーメン食べに行くのもハッピーだったしティア食べてるのもハッピーだったしあと文房具どうせ買わなきゃいけないから文房具買いに行く道中も楽しかったし普段は勉強しますから,からそれ文房具買いに行くって別にそれって勉強の延長線上だろうかもしれないんだけど息抜きなんでしょ雑踏にまみれて当時東急ハンズとか行ったりとか、はい、全然ロフト行ったりとか僕はそれが楽しかったんで別にね買ってみるとかそうそうそうそうそうまさしくそう今回この修正テープ使ってみようかそれが楽しかったしそんな感じで自分なりのマイルールというかスイートスポットってあるはずなんであんまりその勉強し続けて辛いとかなんか刑務所に入ってるつもりにならずに見つけてもらえたらなと思ってますじゃあまあルールを設定した上でちょっとそうそう生き抜方法絶対生き抜きは大事なんで、はい、だから非効率になりすぎない生き抜きはぜひ見つけてくださいこれ人によりますから読書でもいいお花に水やるのでもいい、ね、散歩するのでもいい友達としゃべるもちろんいいですよちゃんとマイルールを決めてこの氷にはちゃんと当たるよねっていうのをちゃんとやってくださいありがとうございます。いますはい、ぜひじゃあチャンネル登録といいねとシェアしていってください。ありがとうございました。